ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ సేఫ్ సౌండ్ అండ్ హ్యాపీ సో ఇది వచ్చేసి శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం స్పెషల్ వీడియో సో మీ అందరికీ ఈ పాటికి పూజలు అయిపోయినాయి అని అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ దిస్ అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సో దట్ మనం పూజ అంతా చేసుకొని ఫ్రీగా వీడియో చూసేటట్టు ఉండాలి అని అండ్ లాస్ట్ ఇయరే నేను వరలక్ష్మి వ్రతం మా ఇంట్లో ఎలా చేస్తాను అన్నది మీకు చూపించాను సో ఈ ఇయర్కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అని అనుకుంటున్నా సో అందుకనే ఆ వీడియో చేయకుండా నేను నా గోల్డ్ కలెక్షన్ వీడియో ఫైనలీ చేస్తున్నాను సో ఈ ఛానల్ ఉన్నప్పుడు ఒక్క మాటలో రెగ్యులర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది నన్ను గోల్డ్ కలెక్షన్ వీడియో చేయండి 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 అని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసినారు బట్ ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ మై మైండ్ అండి అందుకనే చేయలేదు పీపుల్ సే కి ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ పుటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ దేర్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ అది ఇది అని బట్ దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ అంతగా ఏం చెప్పకపోయినా వీ ఫేస్డ్ ఆర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న ఫీలింగ్ సో యా అందుకే ఐ ఫైనలీ డిసైడెడ్ టు యు నో డూ ఇట్ సో ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసి మీకు జ్యువెలరీ ఒక్కొక్క పీస్ చూపించే ముందు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ అ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ వీడియో చూసి మీరు మాకేదో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి అని అనుకోకండి బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఒకవేళ నిజమైతే అట్లా ఎవరైనా చెప్తారో లేదో తెలీదు వీ ఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అని బట్ ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంతమంది నాతో అన్నారండి దట్ యు నో ఐ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ మనీ అది ఇది అని దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండి ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ విచ్ యు నో ఓవర్ ది ఇయర్స్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ వీ వేర్ ఐ థింక్ యా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అని అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ లోవర్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్లో కూడా ఏమైనా సెక్షన్స్ ఉంటే వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ డౌన్ ఐ ఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై పేరెంట్స్ సో దాని తర్వాత యూనో స్లో స్లోగా స్లో స్లోగా ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఆఫ్ మా ఫాదర్స్ కష్టంతో మెల్లిగా మెల్లిగా మెల్లి మెల్లిగా వి బికేమ్ అంటూ ఓకే ఆ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్లో ఈ లో నుంచి ఈ లో కట్ ఆఫ్ ఏదన్నా ఉంటే ఈ లోకి వచ్చినామని అనుకోండి దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ యా ఐ గాట్ మ్యారీడ్ టు రిచ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పాను అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండ్ మీరు నాకు యూనో ఇఫ్ యూ హీన్ ఫాలోయింగ్ త్రూ అ లాట్ of days and instagram lo meer nato connected ayi unte you will know that we have faced a major 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 financial block um dan valla we faced a lot and you know my financial status edaithe undo it went back to where we started an cheptali so yeah don't for any time think that i have a lot of money that is why i have this collection ani so uh, gold annapudu okokkariki okokka preference untadandi kontha mandi ki sanna jewelry ishtam kontha mandi ki lav jewelry ishtam ala okokkariki okokka untadi na person uh, choice ki vaste i have wider bones meer evaranna nannu baita chuste you know i'm large like i'm, I'm huge సో నా బాడీకి అది కనపడాలి అంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మినిమమ్ విడ్త్ లేకపోతే అది నాకు కనిపించదు నా బాడీకి అది కనిపించదు నేను మీకు చూపిస్తా ఓకే అండ్ యా నేను నా పెళ్ళి అప్పుడు మాత్రమే నాకు గోల్డ్ అన్న కాన్సెప్ట్ నా మైండ్లోకి ఎక్కింది ఇఫ్ యూ కెన్ సీ నాకు ఇక్కడ ఒక డ్రా ఉంది ఐ విష్ ఐ కుడ్ ఓపెన్ అండ్ షో యూ ఈ డ్రా నుండ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఫేక్ జ్యువెలరీ లైక్ మీ గ్రాబ్ సంథింగ్ యా అలా ఫేక్ జ్యువెలరీ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఇక్కడ ఉందనమాట ఫేక్ అంటే ఫేక్ టెంపుల్ జ్యువెలరీ చీరలపై వేసుకునేవి కాదు ఆ జీన్స్ ఇలాంటి వాటిపై వేసుకునే ఆ జంక్ జ్యువెలరీ ఏదైతే ఉందో నాకు అది ఈ దీన్ని నిండా ఉందనమాట అది ఇప్పుడు కొన్నదో లేకపోతే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో కొన్నదో త్రీ ఇయర్స్లో కొన్నదో కాదు లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో కొన్నవి అవన్నీ నా దగ్గర జాగ్రత్తగానే ఉన్నాయన్నమాట ఐ డోంట్ లైక్ త్రోయింగ్ థింగ్స్ అవే అండ్ యా సో నా టెన్త్ క్లాస్ అప్పటి నుంచి నేను ఆ పిచ్చి పిచ్చి కమ్మలు ఆ పిచ్చి పిచ్చి మెడలో వేసుకునేవి అవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అలా కొంటూనే ఉన్నా సో పెళ్ళి అప్పుడు మాత్రమే ఇట్ యాక్చువల్లీ హిట్ మీ అనమాట ఓకే గోల్డ్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది అది ఇది అని అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అంతకుముందు నాకు గోల్డ్ పెద్దగా నచ్చేది కాదు బికాస్ ఇట్ వుడన్ గో వెల్ విత్ మై స్కిన్ టోన్ అప్పట్లో అప్పట్లో ఐ వాజ్ అ లాట్ మోర్ డార్కర్ దాన్ ఐ వాజ్ అండ్ ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ గోల్డ్ నా ఫేస్కి సెట్ అవ్వట్లేదు సో ఐ యూస్ టు ప్రిఫర్ దట్ ఆ జర్మన్ సిల్వర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఉంటుంది కదా నాకు అది బాగా నచ్చేది సో ఐ యూస్ టు ఐ యూస్ టు బై ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ అండ్ నేను అసలు గోల్డ్ విషయంలో ఎప్పుడు ఇంక్లినేషన్ ఉండేది కాదు నాకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఐ రిగ్రెట్ ఇట్ ద మోస్ట్ నేను చెప్తూ ఉంటా వెయిట్ చేయండి పెళ్ళిలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్తా
uh, in adi uh, that is all another uh, topic where you i talk about gold as a metal and how good it is for us as human beings ani but now keeping that aside ala antar ani so ab me ma pelli vishayamlo maatladinappudu there was an amount of gold which my parents wanted to give me సో అది కొనడానికి మాత్రమే నేను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళానండి అప్పటి వరకు నాకు గోల్డ్ బేసిక్గానే ఐడియా లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండే మా మమ్మీ దగ్గర ఉన్న వన్ నాట్ టూ పీసెస్ మా మమ్మీ నేను చెప్పినా కదా వీ కేమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ఫైనాన్షియలీ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మా మమ్మీ దగ్గర చాలా రోజుల వరకు అసలు గోల్డే లేకుండే షీ యూస్ ఒక్క చంద్రహారం ఏమో ఉండే అనుకుంటా అది కూడా ఫ్యూ రీజన్స్లో మధ్యలో తీసేసింది అంటే ఫైనాన్షియల్గా వస్తాయి కదా ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ హిట్ ఇస్ గోల్డ్ సో యా అలా తీసేసింది షీ హ్యాడ్ ఒక లాంగ్ చైన్ ఒకటి ఉండింది ఒక చిన్నది రాళ్ళ నెక్లెస్ ఉండిందండి నేను మీకు అది చూపిస్తాను ఆ రాళ్ళ నెక్లెస్ ఉండింది అంతే మా మమ్మీ దగ్గర అసలు ఏం లేకుండే అనమాట సో నా విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇంత అమౌంట్ గోల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెట్టాలి అని అనుకున్నప్పుడు మా డాడీ దగ్గర ఇన్ఫ్ మనీ లేకుండే అనమాట సో మా మమ్మీ జ్యువెలరీయే నాకు పెట్టాలి అని అనుకున్నారు ఒక ఆ రాళ్ళ నెక్లెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డీల్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ద రెస్ట్కి మేము గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి గోల్డ్ కొనాల్సింది అనమాట సో మేము వెళ్ళినాం గోల్డ్ కొనడానికి and you won't believe me nena gold shop la unnanta sepo i wanted to finish off uh, okay ipudu enta idi okay inta amount lo kavali kada manaku ante inni tulasi naku grants lo inka inka vere edo antar andi danni naaku telidu edo 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 antar inko inko measurement ki edo term untadi tamil nadu lo ekku vaartaru అది నాకు తెలియదు నాకు ఓన్లీ తులాసి తెలుసు అన్నమాట నేను మీకు చెప్పడం కూడా ఇది ఇన్ని తులాసి ఇన్ని తులాసి అని చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో ఎప్పుడైతే ఆ షాప్కి వెళ్ళినో ఐ వాజ్ లైక్ ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఒక ఇంత గోల్డ్ కొనాలా మనము ఆ ఒక్క గోల్డ్ ఒక రెండు కొందాము మూడు కొందాము అని చూస్తుంటే ఐ వాజ్ లైక్ సో పిజ్డ్ ఆఫ్ అనమాట అంటే నాకు టైం వేస్ట్ అవుతుందన్న ఫీలింగ్లో ఉండే నేను సో ఇంతలో ఏమైనా వస్తుందా అని వాళ్ళని అడిగి సో ఆ వెయిట్లో వాళ్ళ నెక్లెసెస్ చూపించినప్పుడు నేను ఒకటి అలా పిక్ చేసుకొని వచ్చేసిన అనమాట సో దట్ వాజ్ మై మైండ్ సెట్ అక్కడ నుంచి స్లో స్లోగా అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎఫెక్టెడ్ మీ అండి అంటే యూనో మా ఫ్యామిలీలో గోల్డ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ లైక్ చాలా మందికి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ వీ ఆల్ ప్రిఫర్ టు వేర్ గోల్డ్ ఫంక్షన్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా మీరు ఎంగేజ్మెంట్కి గెట్ రెడీ విత్ మీ ఆల్రెడీ చూసుంటారు సో ఆ వీడియోలో మీరు చూసుంటారు నేను ఇక్కడ వన్ గ్రామ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళినా సరే మా మమ్మీ అవసరం లేదు నా దగ్గర ఉన్నది పెట్టుకో అని నాకు గోల్డ్ ఇచ్చింది కానీ వన్ గ్రామ్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు మమ్మీ సో అది మా మమ్మీ మైండ్ సెటే కాదు మా దగ్గర లేకపోతే ఏం వేసుకోకపోయినా ఓకే ఒక్క గోల్డ్ ఐటమ్ ఉంటే నువ్వు ప్రతిసారి ఆ గోల్డ్ ఐటమ్ వేసుకున్నా ఓకే కానీ వన్ గ్రామ్ వేసుకుంటే మాత్రం పీపుల్ అంటే చిన్నగా చూస్తారని కాదు ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వైజ్ అనమాట యూనో వేసుకోవద్దు ఆ మనీ ఏవైతే ఆ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్కి స్పెండ్ చేస్తున్నారో అది దాచుకొని గోల్డ్ కొనుక్కోవాలి అన్నది మా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనమాట చాలా స్ట్రాంగ్గా పోట్రే చేస్తారు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ బ్యాడ్ కాదండి అది చాలా చాలా మంచిది నాకు అది ఇనీషియల్గా తెలియలేదు అని అదే చెప్తున్నాను కదా ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గోల్డ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎలా కొనుక్కోవాలి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినాను ఫైనాన్షియల్గా మా దగ్గర ఏమి ఇట్లా పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఇటు అక్కడ ఉండవు అనమాట ఐ వాంట్ బై దిస్ అనగానే ఇట్లా పది లక్షలు తీసుకొని ఆడ పడేసుకొని అంత అది లేదనమాట మాకు సో ఏది కొనాలన్నా సరే నేను చాలా ఆలోచిస్తాను మీరు ఆల్రెడీ నా ఓవర్ థింకింగ్ ఇష్యూస్ చూసుంటారు కదా వీడియో సో నేను బాగా ఆలోచిస్తా సో నేను ఏదైనా కొనాలి అని అనుకుంటే అది ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్గా దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండడము అది ఎంత అవుతుంది ఎంతలో అవుతుంది దానికి ఎంత మనీ అవసరం అవుతుంది అని కనుక్కుంటూ ఉండడం అండ్ నేను మా కజిన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ వాళ్ళు లేకపోతే నేను ఇవన్నీ కొనేదాన్ని కాదండి అదైతే క్లియర్ కట్గా చెప్తాను మా కజిన్స్ నన్ను అంటే వాళ్ళు కొంటూ ఉండడం ఒకటి నాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపిస్తుంది యూనో వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్దగా అవుతున్నారు వాళ్ళ ఫీజులు కట్టాలి అవన్నీ అలా కడుతూనే వాళ్ళు కొంచెం 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 దాచుకొని గోల్డ్ అనేది కొంటూ ఉంటారు అనమాట దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ నాకు సో నేను చిట్స్ వేసేదాన్ని ఇప్పుడు వేయట్లేదు చెప్పా కదా మాకు ఫైనాన్షియల్గా చాలా పెద్ద బ్లో వచ్చిందని సో చిట్స్ వేసేంత లేదు ఇప్పుడు బట్ యా ఒక్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఐ వాజ్ అర్నింగ్ యూనో అప్పుడు ఆ టైంలో నేను చిట్స్ వేసేదాన్ని అనమాట సో ఆ చిట్ మనీ ఏదైతే ఉందో ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్కి ఎంత కావాలి అన్ని మంత్స్కి వేసి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కాగానే అది ఎత్తేసేదాన్ని అనమాట ఎత్తేసి ఆ చిట్టి ఎత్తుకొని నేను గోల్డ్ కొనేదాన్ని
నిజంగా చెప్తున్నా వాళ్ళు అలా కొని నాకు అంటే లైక్ యా మేము ఇది కొన్నాము నువ్వు కూడా కొనుక్కోవే దాచిపెట్టుకో అటు ఇటు తిరగకు తిండి మీద ఖర్చు చేయకు డబ్బులు దాచిపెట్టుకో ఇట్లా వాళ్ళు చెప్పడాన్ని బట్టే నేను కొనుక్కున్నా కానీ లేకపోతే నేను కొనుక్కునేదాన్నే కాదు మా మమ్మీ అయితే అసలు ఎన్ని ఇయర్స్గా మా మమ్మీ మనీ అసలు ఎప్పుడు దాచుకోలేదు ఎప్పుడు కొనుక్కోలేదు నేను కొనడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతనే మా మమ్మీ కూడా కొనడం స్టార్ట్ చేసింది లేకపోతే మమ్మీ కూడా కొనేది కాదు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరిని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఒకటి ఏంటి అంటే స్పందన అని నా ఫ్రెండ్ ఇంకోటి అఖిల అని నా ఫ్రెండ్ నేను ఏది కొనే ముందన్నా వాళ్ళకి చెప్తాను బికాస్ వాళ్ళకి నాకన్నా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ విషయంలో అన్న ఫీలింగ్ అండ్ వాళ్ళ అడ్వైజ్ ఒక డిజైన్ విషయంలో వాళ్ళ అడ్వైజ్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా అనమాట అంటే వాళ్ళని అడుగుతా ఓకే ఏమంటావు ఇది బాగుందా అది బాగుందా ఇది చేపిద్దాం అనుకుంటున్నా అలా అలా అని సో యా ఇంత జ్ఞాన్ మీకు ఇచ్చిన తర్వాత లెట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఒక సెట్గా నేనేమీ చూపించట్లేదు ఏది చేతికి అందితే అది తీసుకొని మీకు చూపిస్తా అండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ కాసుల పేరు మీరు చూసారు కదా ఇది ఎంత చిన్న కాసుల పేరు అనమాట ఇది చూడ్డానికి చిన్నగా ఉంటుంది కానీ దీని వెయిట్ సిక్స్ సిక్స్ తులాస్ అనుకుంటా సిక్స్ చేంజ్ ఉంది ఇంతనో సిక్స్ తులాస్ ఇది దీనికి మీరు చూడండి కాసు కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది నేను మీకు క్లోజ్అప్ చూపిస్తాను కాసు కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఇది నాకు మా అంటే చక్రి వాళ్ళు ఇన్లాస్ ఎవరైతే ఉంటారో మా అత్తయ్య మా మామయ్య చక్రి వాళ్ళు నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు అమ్మాయికి ఏదో ఒకటి ఇస్తారు కదా ఇన్లాస్ అప్పుడు ఇచ్చారు అనమాట ఇది సో నాకు కాసుల పేరు ప్రతి అమ్మాయి డ్రీమ్ అండి దెర్ ఇస్ నో ఎవరు నాకు కాసులు ఇష్టం లేదు అని ఎవరన్నా తెలుగు అమ్మాయి అన్నదంటే మాత్రం నేను అది ఒక విచిత్రం వాట్ వేర్ డిడ్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ అని ఓకే సో నేను ఎంగేజ్మెంట్ కన్నా ముందు ఈ గోల్డ్ 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 అని ఇంట్లో డిస్కషన్ అవుతుంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఇంత దొడ్డు దొడ్డు కాసులతో పెద్ద కాసుల పేరు ఏమి చేసుకుంటే చాలా నాకు ఇంకేం వద్దు అనుకునేదాన్ని అనుకోకుండా ఎంగేజ్మెంట్కి అత్తయ్య వాళ్ళ నాకు ఇది పెట్టినారు అనమాట ఫ్రాంక్లీ నేను చాలా అప్సెట్ అయి ఉండే అండి అంటే దీని వెయిట్ విషయం అని కాదు ఇది విడితే చాలా చిన్నగా ఉంది నేను చాలా పెద్ద కాసుల పేరు కావాలి అని అనుకున్నాను అని సో బాగా చోకర్ పెడితే బాగుండు ఏదన్నా ఇదెందుకు పెట్టినారు అని అనుకున్నాను నేను సో ఈ డిజైన్ నా మా కజిన్స్లో చాలా ఇష్టం ఇది ఎందుకంటే గట్టి కాసు అంటారు కదా ఈ కాసు చాలా గట్టిది చాలా గట్టిది యూజువల్గా ఇలా అంటే సన్న కాసు ఏదైతే ఉంటుందో అది వంగిపోతుంది కానీ చూడండి చాలా గట్టి ఉంటుంది అనమాట కాసు అండ్ ఈ డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో యా ఇది ఒకటి నేను మీకు క్లోజ్అప్ చూపిస్తా సో ఇలా ఉంటుంది చూడండి సో దీనికి కాసులు కనిపించట్లేదు విడితే ఎక్కువ లేదు సో నేను ఇది ఏం చేసినాను అంటే అత్తయ్యకి ఇచ్చినాను అనమాట మా అత్తయ్య చాలా చిన్నగా ఉంటారు అనమాట అంటే పొట్టిగా సన్నగా ఉంటారు అనమాట అత్తయ్య సో అత్తయ్యకి ఇది చాలా 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 బాగుంటుంది సో యా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో సెకండ్ వచ్చేసి నా గుండ్లమాల సో మీరు ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసుంటే నేను దీన్ని ఎలా తయారు చేయించినానో మీకు తెలుసు సో నాకు ఓల్డ్ జ్యువెలరీ చాలా ఇష్టం అండి గుత్తపూసలు గుండ్లమాల చంద్రహారం ఇలాంటివి నాకు చాలా చాలా ఇష్టము పాత కైండ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ ఉంటుంది కదా అది అండ్ గుండ్లు ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర గుండ్లు ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాయి లే ఫ్యాషన్ వస్తున్నాయి ఈ గుండ్లు సో నా ఫ్రెండ్ అఖిల అని చెప్పినాను కదా తన దగ్గర గుండ్లహారం చూసి నేను ఓకే మనం కూడా చేయించుకుందాము అని అనుకున్నా బట్ తనది చాలా ఎక్కువ తులాస్ అనుకుంటా నాది అంత లేదు ఇది వచ్చేసి టెన్ తులాస్ ఉందండి గుండ్లకు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది మనకి అనిపిస్తుంది కానీ అంత ఉండదు ఎక్కువ అవుతుంది సో నేను మమ్మీ వాళ్ళు నాకు రాళ్ళ నెక్లెస్ పెట్టిరు అని చెప్పినాను కదా ఆ ఫోటో ఇక్కడ పెడతాను మీకు లేకపోతే ఫుల్ స్క్రీన్ పైననే పెడతాను లేండి సో ఈ రాళ్ళ నెక్లెస్ ఏదైతే ఉందో అది మా మమ్మీ నేను టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు చేయించుకుంది సో అది ఇండివిజువల్ పీసెస్ వచ్చేసి ఆ ఇండివిజువల్ పీసెస్కి ఏమంటారు ఒక తీగతో అల్లుతారు అనమాట ఇండివిజువల్ పీసెస్కి సో అది ఆ తీగ సన్న తీగ కదా చాలా రోజులు అయ్యింది ఇన్ని ఇయర్స్ అయింది నేను టెన్త్ క్లాస్ అంటే ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ ఫోర్ సో అప్పుడు ఉన్నది కాబట్టి ఏమో ఏమైందంటే అది ఊరికి ఊరికే తెగిపోతుండింది అనమాట సో కొన్ని రీజన్స్ వాళ్ళు ఏమైందంటే మధ్యలో నేను నా గోల్డ్ మొత్తము బ్యాంక్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది అనమాట డబ్బుల కోసము సో అప్పుడు ఏమైంది నాకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుండే అనమాట మీకు చెప్పా కదా నాకు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్కి వన్ గ్రామ్ నేను వేసుకోలేదు కూడా మీకు నేను చెప్తా ఎలా మేనేజ్ చేసి చేసినాను అని వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వాజ్ ఈ గుండ్లహారం అది చెడగొట్టి గుండ్లహ
అలా చేయించింది అనమాట ఇది సో ఆ రాళ్ళ నెక్లెస్ సిక్స్ తులాస్ ఏమో వెళ్ళింది సో దానికి ఇంకొక తులం అటు ఇటు అయినా పర్లేదు అని అనుకున్నాను సో ఇలా ఉంటుంది సో నాకు చాలా వెడల్పుగా బాగుంటుంది ఇది సో ఇలా ఉంటుందండి సో వెడల్పుగా చాలా 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 బాగుంటుంది సో ఇది యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే మెల్లిమెల్లిగా దాచుకొని ఇంకొంచెం ఇంకొక లైన్ అలా వేయిద్దాము ఇంకొంచెం వెడల్పు రావడానికి అని అనుకున్నా సో ఇదొకటి అలాగే దీనికి ఇప్పుడు ఓవర్ సైజ్డ్ స్టచ్ వస్తున్నాయి కదా అలా ఇలా ఓవర్ సైజ్ స్టచ్ చేపించిన అనమాట మీకు చూపిస్తాను నేను ఒకటి యా ఇలా ఓవర్ సైజ్డ్ స్టడ్ లాగా చేయించినాను ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది పెడితే ఇలా చాలా నిండుగా ఉంటుంది అనమాట ఓల్డ్ స్టైల్ లాగా ఉంటుంది నా ఐడియా ఇదే ఉండేయండి ఇలాంటిది ఒకటి ఉందనుకోండి నేను ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కూడా కంఫర్టబుల్గా వేసుకోవచ్చు నాకు జుట్టు అంతా తెల్లగా అయిపోయి నడవలేని టైంలో కూడా నేను దీన్ని ఇలాంటివి వేసుకోవచ్చు అన్న అన్నీ ఒకసారి చేస్తే గోల్ చెడగొట్టడం నాకు ఇష్టం ఉండదు మరీ తప్పనిసరి పరిస్థితులు అయితే తప్పించి చెడగొట్టకూడదు అన్నది నా పాయింట్ సో ఈ రెండు కలిపి నాకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ తులాస్ అయిందండి ఇవి రెండింటికి ఇది మాత్రం టెన్ సో మీకు క్లోజప్ చూపిస్తా ఈ చైన్ ఇది కూడా నాకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ అనుకోండి సో నేను చెప్పా కదా నా పిల్లప్పుడు ఇంత అమౌంట్ కావా ఇంత పెట్టాలి అని అన్నారు ఇన్ని తులాస్ పెట్టాలి అని అనుకున్నారు మమ్మీ వాళ్ళు అని సో ఆ ఆ గ్యాప్లో ఏమైందంటే నాకు డిజైన్స్ అప్పుడు అంత ఐడియా లేకుండా అనమాట సో నా పిల్ల పిల్లప్పుడు నేను ఒక ఒక పెద్ద చైన్ లాగా ఒక చైన్ తీసుకొని మిగిలిందంతా ఇది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్లో కొట్టించుకొని తీసేసుకున్నా సో తర్వాత డిజైన్స్ చేయించుకోవాలి అన్న ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మా మామ మా మమ్మీ వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ కొడుకు ఉంటారు అనమాట నాకు మామల వాళ్ళు సో మా మామ వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర నేను ఒక మోడల్ చూసినా అనమాట నాకు చాలా నచ్చింది అదేంటంటే ఇట్లా స్టిఫ్ కంటేలాగా వచ్చి దానికి కింద ఇట్లా మెష్ లాగా వచ్చి వస్తుంది అనమాట నాకు ఎందుకో చాలా నచ్చింది సో నాకు ఆ స్టిఫ్ కంటే అప్పుడు నచ్చలేదు సో నేను అప్పుడు దానికి నేనే ఇలా ఫ్లవర్స్ చేయించుకున్నా పైన సో ఇది చూడడానికి కొంచెం ముస్లిం హారం టైప్ ఉంటుంది బట్ ఇలా నిండుగా చాలా 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 బాగుంటుంది ఇది ఇది ఇలా కూర్చోవడం కూడా చాలా బాగా కూర్చుంటుంది అనమాట సో ఐ అబ్సల్యూట్లీ లవ్ ఇట్ కనిపిస్తుందా మీకు సో ఈ మెష్లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టోన్స్ వల్ల ఏంటి అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను చెప్పలేను ఇది ఎంత బాగుంటుంది నాకు చాలా చాలా ఇష్టము సో ఇది సిక్స్ తులాస్ ఉందండి సో ఇది వేసి దీని పైన మనం ఏ సన్న చైన్ వేసినా సరే చాలా నిండుకు కనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను ఇది చూపించినాను కదా ఇది సన్నగా ఉంది అని సో ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి జ్యువెలరీ ఉంది అంటే ఇలా నిండుగా ఉండేది ఏదైనా తీసుకోండి పైన సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇలా వేసినాం అనుకోండి చాలా 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 బాగుంటుంది ఇది అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము దీనికి అంత హెవీ హెవీనెస్ వస్తుంది అని దీని వల్ల వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా సో యా ఇదైతే సిక్స్ తులాస్ ఉందండి మొత్తం ఈ మెష్ కూడా ఏమి సన్న సన్న మెష్ కాదు దొడ్డుగా ఉంటుంది అనమాట ఈ మెష్ సో నేను ఇంతకుముందు మా మామయ్య వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర చూసిన అని చెప్పినాను కదా సో మా మామయ్య వాళ్ళు కొంతమంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ నేను పుట్టక ముందు నుంచే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సో నాకు పుట్టినప్పటి నుంచే వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి నేను వాళ్ళందరినీ మామ 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 అని పిలుస్తా సో అందులో ఒక ఫ్రెండ్ గోల్డ్ స్మిత్ అనమాట ఆయన పేరు సాయి సో నేను సాయి మామ సాయి మామ అని చెప్తుంటా సో ఆ గుండ్లహారం కూడా మా సాయి మామని చేసిండు ఆ కమ్మలు గుండ్లహారం గుండ్లహారం పైన కమ్మలు ఇవి ఇది మూడు మా సాయి మమ్మని ఇచ్చిండు అనమాట నాకు ఇది మీకు చాలా మందికి ఇష్టము ఈశాన్ బర్త్డే వీడియోలో చూసి చాలా మంది చేయ్ చేయ్ చేయన్ అని అంటారు దీన్ని యా అది వచ్చేసి ఇది సో ఈశాన్ బర్త్డే అప్పుడు అప్పుడు నావి రెండు చిట్టీలు ఉండే అనమాట సో ఆ చిట్టీలు నడుస్తూ ఉండే అనమాట సో బర్త్డే అప్పుడు అవసరమైతే చిట్టీలు లేపాలి అని అనుకున్నాను నేను సో అనుకోకుండా ఏమైందంటే మా అత్తయ్యకి ఈశాన్కి బర్త్డే ఖర్చులు పెట్టుకోవాలి అని ఉండే అనమాట సో మా అత్తయ్య కూడా చిత్తేస్తుండే అప్పుడు సో అత్తయ్య ఈశాన్ బర్త్డేకి హెల్ప్ చేసినారు కాబట్టి మా దగ్గర మనీ ఉండే అనమాట అప్పుడు సో ఆ మనీ నేను వేస్ట్ అవని ఇవ్వకుండా టక్క టక్క చిట్టీలు ఎత్తేసి మా మామయ్యకి ఇచ్చేసిన అనమాట సో మా మామ ఇది చేసిచ్చిండు ఇది చేసిచ్చిన తర్వాత కూడా మాకు నేను మా మామకి అమౌంట్ బాగానే బాకీ ఉండే సో అది నేను ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అయినాక కట్టిన ఇప్పటికీ కూడా బాకీ ఉన్నా మా మామకి సో యా 
ఇది నాకు చాలా చాలా ఫేవరెట్ ఈ డిజైన్ కూడా నాకు చాలా 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 ఇష్టము నాకు చాలా మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఏదైతే ఉంది అంటే అది ఈ కంటి అనమాట సో ఈ కంటి ట్వెల్వ్ తులాస్ అండి జస్ట్ ఇది ట్వెల్వ్ తులాస్ ఇలా ఉంటుంది సో మా మామతో ఒకటే ప్రాబ్లం అండి ఇది మీకు బయట ఎవరన్నా లైక్ టెన్లో చేసేస్తుండొచ్చేమో నాకు తెలీదు బట్ మా మామ నన్ను ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అనుకుంటాడు కాబట్టి సన్న సన్నగా ఈ నక్షి నక్షి సన్న సన్నగా చేయడం అనమాట అన్ని బందోబస్తు చేద్దాం అని అనుకుంటాడు దొడ్డు దొడ్డుగా చేస్తాడు ఒక్కటే ప్రాబ్లం మా మామతో తప్పించి డిజైన్ ఫినిష్ అంతా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ కంటి ఇది మొత్తం మా మామనే చేసిచ్చింది అనమాట నాకు ఇక్కడ లాస్ట్కి చిన్న పర్ల్ కూడా ఉంటుంది సో ఐ జస్ట్ షో యూ క్విక్ క్లోజ్ అప్ సో ఈ కంటి మోడల్ చాలా పాపులర్ అయినప్పుడు ఈ ఇలా కంటి ఇలా వచ్చి ఒక లాకెట్ ఉన్నది చాలా పాపులర్ ఉండే అనమాట ఇంతనే ఉంటుంది కంటి చాలా పాపులర్ లేకపోతే ఇలా బిల్లల బిల్లల్లాగా వచ్చినవి చాలా పాపులర్ ఉండే ఇంత పెద్ద వెడల్పు లాకెట్ లాగా ఇలా అంటే పొడుగ్గా లాకెట్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కవర్ అయ్యే కంటీస్ చాలా తక్కువ ఇక్కడ చూడలేదు నేను సో ఈ మోడల్ నా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే చూపించిందో నేను అంక అప్పుడే ఫిక్స్ అయిన అనమాట నేను ఇది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అని సో యా దానికోసం దీనికోసమే సేవ్ చేద్దాము అని అనుకున్నా బర్త్డే వచ్చింది మధ్యలో అనుకోకుండా డబ్బులు కూడా కుదిరినాయి అని అనుకొని చేపించేసిన ఎప్పుడన్నా సరే నా దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉంటే మా మామతో చెప్పిస్తాను నేను ఎందుకంటే తర్వాత ఇవ్వచ్చాను సో ఈ ఇయర్రింగ్స్ వచ్చేసి నేను కంటి పైకి అని చెప్పిలేదు మెష్ హారం పైకి చెప్పించిన సో అవే కంటి పైకి కూడా చాలా బాగా సెట్ అయినాయి అనమాట సో ఇవి ఆ ఇయర్రింగ్స్ సో ఇట్లా ఫుల్ కఫ్ ఇయర్ రింగ్స్ అంటాం కదా సో ఆ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట ఇవి ఇలా ఇలా పెట్టి ఇలా ఇలా ఫుల్ కఫ్ ఫుల్ ఇయర్ రింగ్ వస్తుంది ఇయర్ కఫ్కి మొత్తం ఇయర్ రింగ్ వస్తుంది సో యా ఇవి ఫోర్ తులాస్ అండి నాకు అప్పుడు గోల్డ్ థర్టీ థౌజండ్ ఏమో ఉండింది అనుకుంటే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండింది సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ల్యాక్ చిట్టి ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ చిట్టి రెండు లేపి చేయించుకున్నా ఇది యా నా పెళ్ళి అయ్యి ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందండి సో యూనో మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా చేసుకుంటూ వచ్చిన ఇది మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయితే ఇది మీరు చూసి ఉంటారు రీసెంట్గానే నేను మా కజిన్ పెళ్ళి చేసుకున్నా సో ఆ పిక్చర్స్లో చూసి చాలామంది అడిగిర్రు ఇది వచ్చేసి నా గుత్తపూసలు చైన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఐటమ్ ఐ ఓన్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో ఈ వైట్ వైట్ కుందన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైట్ కుందన్స్ కాదు వైట్ ఫ్లాట్ డైమండ్స్ అనమాట సో కుందన్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు డల్ అనిపిస్తాయి ప్రతిసారి షైన్ అవ్వవు అవి సో ఎప్పుడన్నా లైట్ పడ్డప్పుడు చాలా మంచిగా రావాలి అని ఇలా తీసుకున్నా అనమాట నేను ఈ ఈ వైట్ వైట్ డైమ్ వైట్ కుందన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లాట్ డైమండ్సే బాగా షైన్ అవుతూ ఉంటాయి గుత్త పూసలు యాక్చువల్లీ నా డ్రీమ్ ఉండే అనమాట నాకు గుత్త పూసలు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇదే మోడల్ వచ్చింది అండ్ ఇది నాకు బాగా రిజిస్టర్ అయిపోయింది నేను కొనే టైంకే ఇట్లా నక్షి లాకెట్స్ లాగా వచ్చినాయి వచ్చినాయి అవి ఇంకా వెడల్పుగా బాగుంటాయి కానీ నాకు మాత్రం ఈ ఈ ఈ బాక్సెస్ బాక్సెస్ ఏదైతే ఇనీషియల్గా వచ్చిందో నాకు ఇదే కావాలి అని చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండే అనమాట అండ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ దీని గురించి అసలు నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు అయితే మీకు చెప్పొద్దు నాకు కళలో కూడా ఇదే వచ్చేది ఎన్ని డిజైన్స్ తీసి పెట్టుకున్నానో నేను అసలు నా పింట్రెస్ట్ నిన్న గుత్త పూసలే ఉండేవప్పుడు సో మాకు శ్రీమంతం లేదు మమ్మీ వాళ్ళకి లేదు అత్తయ్య వాళ్ళకి కూడా లేదు సో ఏదన్నా ఒకటి కొనియాలి అని అనుకున్నారు అనమాట నా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు అండ్ బికాస్ నేను చెక్కిని ఎప్పటి నుంచో సాగొడుతున్నాను నాకు కావాలి కావాలి కావాలని సో నాకు పెద్దగా ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ కూడా ఏం లేకుండే ఓన్లీ గోల్డ్ క్రేవింగ్స్ ఉండే నాకు సో కొనియాలి అని అనుకున్నప్పుడు మహాలక్ష్మి జమ్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్ వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇదంతా నేను ఈ ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక మోడల్ ఇది ఒక మోడల్ రకరకాల పర్ల్స్ ఉంటే నాకు ఈ పర్ల్సే కావాలి అని అవన్నీ చెప్పి చేయించుకున్నాను అనమాట ఇది ఎంత అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ తులాస్ ఉందండి అండ్ యా ఎప్పుడైనా సరే కుందన్ వర్క్ చేయించుకునేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కుందన్స్ చాలా 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 బరువు చాలా ఎక్కువ గోల్డ్ పడుతుంది దానికి ఎందుకంటే కుందన్స్కి ముందు ముందుకి ఇలా గోల్డ్ ఎలా వస్తుందో వెనకాల ముక్కి ఇలా ఫుల్ గోల్డ్ షీట్ వస్తుంది అనమాట సో యా వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇవి నాకు ఈ గుత్త పూసల పైకి కమ్మలు ఇవి నాకు గుత్త పూసల పైకి 
ఇది కూడా నా ఫ్రెండ్ దగ్గర చూసి చేయించుకున్నాను నేను ఇలా మాటి ఉంటుంది అనమాట దీనికి మాటి వచ్చి ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ దీనికి ఎందుకు పెట్టించిన మాటి అంటే మాటి ఇయర్ రింగ్ ఇట్లా మాటి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ కావాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉండే కానీ దీనికి ఎందుకు పెట్టించిన అంటే చాలా బరువు ఉంటుంది అండి ఇవి రెండు కలిపి సెవెన్ సెవెన్ తులాస్ దీనికే ఓ గోల్స్ వస్తుంది మంచిగా సో ఈ ఈది ఏదైతే ఉందో చో బాగా లాగేస్తుంది కొంచెం సేపటికి ఫుల్ తలనొప్పి వస్తుంది ఏంటి మాటితో సపోర్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఫుల్ తలనొప్పి తలనొప్పి వస్తుంది అనమాట సో ఎవరైనా పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ చేయించుకోవాలి అన్న ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కుందంసలో మాత్రం ఎప్పుడు చేయించుకోకండి సో ఇది ఇలా వచ్చి దీన్ని ఇలా చెవి నుంచి వెనక్కని ఇక్కడ సపోర్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంత పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ యా సో ఇవి కూడా నాకు చాలా 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 ఇష్టము నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా రాంపరి వారు ఇది కెంపుల్ పచ్చ ఇలా కెంపుల్ పచ్చలు వచ్చి మధ్యలో ఉన్నవి అన్కట్స్ మొత్తము ఈ రాంపరి వారికి ఇక్కడ ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్నవి అన్కట్స్ ఇవి కూడా అన్కట్స్ సో నాకు అన్కట్స్ చాలా 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 ఇష్టము నా ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా జ్యువెలరీ విషయంలో ఏదైనా ఇష్టం అంటే ఫస్ట్ పర్ల్స్ నెక్స్ట్ అన్కట్స్ నాకు అన్కట్స్ ఫేవరెట్ అనమాట సో నేను చెప్పా కదా కాసుల హారం ఇది ఏదైతే అత్తయ్య వాళ్ళు పెట్టినారో ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది అని సో నాకు కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి నేను పెద్దది కావాలి అని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను అనమాట అంటే ఇంకా నా ఎంగేజ్మెంట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి అది వేరే విషయం సో అందుకని అది నేను అత్తయ్యకి ఇచ్చి వేరే తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు సరేలే అని చెప్పేసి ఇది కొనిచ్చినారు నాకు ఇది అత్తయ్య మామయ్య అని కొనిచ్చినారు నాకు ఇంకా అత్తయ్య మామయ్య అంటే బై డిఫాల్ట్ చక్రి కూడా అనుకోండి యా సో మీకు ఇది తెలుస్తుంది కదా ఇది విడితే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యా ఇది మహాలక్ష్మి జమ్స్ అండ్ జ్యువెలర్స్లోనే తీసుకున్నాను ఇది ట్వెల్త్ లాసే కానీ అన్కట్స్కి ఎక్కువ పడ్డట్టు ఉంది యా దీనిపైకి కమ్మలు వచ్చేసి నార్మల్ బుట్టాలు ఇవి దీనిపైకి కమ్మలు సో మీరు ఇప్పటి వరకు చూసినవి నాకు చోలు పెద్ద పెద్ద కమ్మల్లాగా అనిపిస్తాయి ఈవెన్స్ ఓవర్ సైజ్ స్టార్ట్స్ కూడా కొంచెం పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే మీకు నా చిన్న తెలుసు కదా ఇట్లా పొడుగ్గు ఉంటుంది అనమాట సో నేను చిన్న కమ్మలు పెడితే అది నా ఫేస్ని ఇంకా అంటే ఈ చెవి ఇంకా పైకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది కానీ కిందికి వచ్చినట్టు ఉండదు సో నేను పొడుగు కమ్మలు పెడతాను అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే నా ఫేస్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది సో అందుకని నేను పొడుగు కమ్మలు చేయించుకుంటా ఎక్కువ మటుకు పొడుగు కమ్మలు ప్రిఫర్ చేస్తా అనమాట సో ఇది వన్ ఆఫ్ దట్ కమ్మలు నాకు ఇట్లా పెద్ద గుట్ట ఉంటుంది కదా అది ఒక డ్రీమ్ లాగా ఉండిపోయింది చూడాలి ఇంకా మళ్ళీ మేము చిట్స్ వేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఫస్ట్ చిట్టి వేస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ అదే చేపిస్తాను నేను పెద్ద బుట్టాలు చేయించుకుంటాను అని అనుకుంటున్నాను సో యా ఇది ఒకటి సో అన్కట్స్ ఎప్పుడన్నా సరే బయట పెట్టొద్దు బయట పెడితే డార్క్ అయిపోతాయి నాకు ఆ విషయం తెలియక నేను కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ గోల్డ్ అంతా బ్యాంక్లో పెట్టేసిన అని చెప్పినాను కదా అప్పుడు ఇంకా ఏం ఫంక్షన్స్ ఉండవులే అనుకొని ఒకవేళ ఉన్నా ఓ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ గ్యాదరింగ్లో అప్పుడు అదే ఉండే కదా ఏముంటుంది లేదు చిన్న చిన్న పెళ్ళిళ్ళే అవుతాయి అన్నట్టు ఈ కమ్మలు ఒక్కటే బయట పెట్టేసి మిగిలిందంతా బ్యాంక్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది సో ఇది ఒక్కటే బయట ఉంచుకున్నాను నేను సో ఫ్యూ రీజన్స్ వల్ల ఏమైందంటే అందరి పెళ్ళిళ్ళు కోవిడ్ అన్నప్పుడు అయినాయి అది వేరే విషయం లేదు అని ఇవి నేను బయట పెట్టి తీయలేదు అసలు చాలా రోజుల వరకు తీరా తీసి చూసేసరికి ఇక్కడ వెనకాల అన్కట్స్ వెనకాల ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం నల్లగా అయిపోతున్నాయి అనమాట సో యా అన్కట్స్లో చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ ఉంటాయండి ఇది సెమీ క్లోజ్డ్ సెట్టింగ్ అనమాట సో ఇక్కడ వెనకాల లైట్గా గోల్డ్ సన్న గోల్డ్ ఫాయిల్లా ఉంటుంది సో ఇదొకటి దీనివల్ల షైన్ బాగా వస్తుంది అనమాట ఓపెన్ సెట్టింగ్లో షైన్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ మొత్తం ఇట్లా లక్క వేసి నింపేసి సెట్టింగ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దానికి కూడా లైట్ రిఫ్లెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో యా ట్వెల్త్ క్లాస్ ఉందండి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇవి త్రీ చేంజ్ ఏమో ఉన్నట్టు ఉన్నాయండి త్రీ చేంజ్ ఎంతనో ఉంది ఇది సో గోల్డ్ లోపల పెట్టినప్పుడు చెప్పినాను కదా అనుకోకుండా అందరు పెళ్ళిళ్ళు అప్పుడే అయినా అని సో కజిన్ ఎంగేజ్మెంట్ వచ్చింది అనమాట ఈ కమ్మలు ఒకటే ఉండే బయట అని చెప్పినాను కదా ఇందాక సో అప్పుడు అనుకోకుండా మా కజిన్ ఎంగేజ్మెంట్ వచ్చింది సో ఎంగేజ్మెంట్కి నేను ఏం చేసినాను అంటే మమ్మీ వాళ్ళు మనకి ఫస్ట్ దివాళీకి ఫస్ట్ యానివర్సరీకి అలా మమ్మీ నాకు కొంచెం కొంచెం గోల్డ్ ఇచ్చింది అనమాట ఒడిబియం పోస్తారు కదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒడిబియము అప్పుడు గోల్డ్ ఉండే అనమాట అంటే వన్ వన్ తులా వన్ వన్ తులా వ
నేను ఈ దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఈ చోకర్ చేయించినాను ఇది మీరు ఆల్రెడీ నా స్టైలింగ్ వీడియోలో చూసి ఉంటారు సో ఇది త్రీ తులాస్ సేమ్ మా మామకి చేయించిన అనమాట సో సో ఈ చోకర్ సో ఇది ఓపెన్ సెట్టింగ్ ఉంది అనుకోచ్చ సో ఇవి అంత షైన్ అవ్వవు అవుతాయి కానీ అంత షైన్ అవ్వ అంత షైన్ అవ్వవు అండ్ ఈ ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట సో దీనికి మ్యాచ్ అవ్వాలి అనుకొని ఇట్లా చేయించినాను సో ఇట్లనే సేమ్ ఇదే చేయి సో ఎప్పుడన్నా ఇది వేసుకున్నాను అనుకోండి ఇది పైకి వచ్చేటట్టు సెట్ అవ్వాలి కంప్లీట్గా అని అనుకొని యా ఇలా చేయించిన తెలుస్తుందా మ్యాచ్ అయినట్టు మీరు ఆల్రెడీ నేను మీకు క్లియర్గా చూపించిన ఇది బట్ లాస్ట్కి ఇది నా దగ్గర ఉన్న హారాలన్నింటిలోకి కొంచెం పెద్ద హారం అనమాట ఇది థర్టీన్ తులాసి హారము ఇది వచ్చేసి నేను చెప్పినా కదా నా పెళ్ళికి పెద్ద హారం కావాలి పెద్ద హారం కావాలని ఒకటి తీసుకున్నా అని అదే ఈ హారము ఇది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది సో మా మమ్మీకి అయితే ఇది చాలా 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 ఇష్టం సో యా సో ఇది ఫైవ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇన్ వన్ హారం అని అంటాం కదా అలాంటిది ఒక హారం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లా ఓపెనింగ్స్ లాగా వచ్చినాయి సో ఇది మనము చూపిస్తాం మీకు ఈ హైట్ కేసుకోవచ్చు ఈ హైట్ కేసుకోవచ్చు దెన్ ఇంత ఈ హైట్ కేసుకోవచ్చు ఇలా బాజు బంద్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి ఇట్లా సైడ్కి కూడా ఇది తీసి సైడ్కి పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది సో వడ్డానం లాగా పెట్టుకోవచ్చు బాజు బంద్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు నేను ప్రతి దానిలాగా వాడినా అండి దీన్ని నేను రుబ్బినట్టు ఇంకా ఏ హారం నేను రుబ్బలేదు ఎన్నిసార్లు పెట్టినో ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళకి వేసినో నాకు గుర్తు కూడా లేదు సో ఇది హారము ఇది లాంగ్ వేస్తే చాలా లాంగ్ అవుతుంది మనకి ఆల్మోస్ట్ నా నడుము వరకు వస్తుంది చూడండి మీరు ఇది వచ్చేసి థర్టీన్ తులాస్ అసలు కనిపించట్లేదు హారము నేను ఇలా ఇస్తా ఓకే సో దీనిపైకి నేను అసలు కమ్మలు కొనలేదు సో నాకు ఎప్పుడన్నా సరే ఇది ఉట్టిగా వేయాలంటే దీనిపైకి ఏమేయాలో అర్థమయ్యేది కాదనమాట సో దీనిపైకి కమ్మలు కావాలి కావాలి అని అంటుంటే మా ఫస్ట్ యానివర్సరీకి నాకు అత్తయ్య గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు అనమాట ఏదన్నా కొనుక్కోమన్నారు అప్పుడు నాకు తెలీదు తెలుసుంటే నేను పెద్ద గొలుసుకునేదాన్ని సో నాకు ఇవే కావాలి ఇవే కావాలి అని చెప్పేసి ఇలా పైన లక్ష్మీదేవి వచ్చి కింద అన్ని నెమల్లు ఉన్నది ఒక చాన్బాలి తీసుకున్నాను అనమాట ఈ చాన్బాలి మరీ పెద్దగా ఉండదు మరీ చిన్నగా ఉండదు కరెక్ట్ సైజు ఉంటుంది అనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ నా ఫేస్కి మీరు చూడండి కరెక్ట్ సైజు ఉండదు అని అనిపిస్తుంది అండ్ ఇది ఒక్కటే చాన్బాలి నా దగ్గర ఉన్నది వేరేది లేదు కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నాకు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఇనఫ్ అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటా అనమాట నేను సో ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యా సో నేను మొన్న రీసెంట్గా హల్దీ వీడియో చేసినాను కదా సో ఆ వీడియోలో నేను ఇవే ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకున్నాను సో ఈ చైన్ మీది అనమాట అది సో యాక్చువల్లీ ఇలా కూడా చైన్ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పినాను కదా ఇలా కూడా బాగుంటుందండి చైన్ మీరు చూడండి ఎంత బాగుంది ఇలా వెరీ సింపుల్ ఇవి టూ తులాస్ అండి టూ పాయింట్ టూ ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి ఇవి టూ తులాస్ ఈ చైన్ వచ్చేసి థర్టీన్ తులాస్ అనమాట సో రెండు కలిపి అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకోండి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ ఆ పెద్ద చైన్ ఒకటి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ తులాస్ వరకు ఉంటుంది సో అవి నా గోల్స్ల కలెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూపించినాను ఇవి కాకుండా కూడా నేను వేరే గోల్డ్ జ్యూల్ వేసుకుంటా అండి మా మమ్మీవి మా చెల్లివి వేస్తూనే ఉంటా అనమాట ఓకే నా దగ్గర ఉన్న పెద్ద చిన్న అన్ని జ్యువెలరీ చూపించేసినాను నేను అందరి దగ్గర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ నల్ల పూసలు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ యూనో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ ఉంటాయి నా దగ్గర అలాంటివి ఏం లేవు నా నాకు అంటే నేను ఎప్పుడు చిన్న జ్యువెలరీ కొనాలని అనుకోలేదు అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్స్ ఐ టూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో నేను ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు చిట్టీ వేసినా సరే మా హాంట ఒక టూ తులాస్ వస్తాయి అంతే అంతకుమించి కొనలేను సో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ద టైం ఒకవేళ నేను ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మేము కొంచెం బెటర్ అయ్యి సేవ్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ నల్ల పూసలు ఉంగరాలు ఇలాంటివి కొనుక్కోవచ్చు అవి కాకుండా నా దగ్గర కొన్ని చిన్న చిన్న ఉన్నాయి అవి చూపిస్తా ఇంకొకటి నేను ఎప్పుడు గోల్డ్ జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అని ఆన్లైన్లో చూసినా సరే నాకు చాలా వరకు అన్నీ ఇవి కనిపిస్తాయండి గాజులు ఒక్కొక్కరి దగ్గర మూడు నాలుగు రకాల గాజులు ఉంటాయి ఐ డోంట్ నో నాకు ఎందుకు నచ్చవో ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ నా దగ్గర ఈ ఒక్క పెయిర్ ఆఫ్ గాజులే ఉన్నాయి నాకు నచ్చదు నేను వెయ్యను మీరు చూసుంటారు చాలా సార్లు ఇప్పటికీ నేను ఎప్పుడు ఆ వర్క్ బ్యాంగిల్స్ వేస్తాను నాకు నార్మల్గా గాజు బ్యాంగిల్స్ కూడా చాలా ఇష్టము లేకపోతే ఇవి ఇవి నాకు అసలు ఎంతో ఏంటో కూడా తెలియదు మా మమ్మీ వాళ్ళు నాకు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చేయించారు ఇవి అంటే మేము నేను కాలేజ్ వెళ్తున్నప
ఆల్సో ఫైన్ మేబీ నేను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత గాజుల పైకి నాకు వస్తుందేమో స్లోగా ఇష్టం కానీ యాజ్ ఆఫ్ నా అయితే నాకు గాజులు ఇష్టం ఉండవు ఎక్కువ నాకు నచ్చవు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చంపస్వరాలు నాకు చంపస్వరాలు కూడా పెద్దగా నచ్చవు కానీ ఎందుకో తెలియదు కానీ మా మమ్మీ చేయించింది అనుకుంటా ఇవి నాకు నా పెళ్ళప్పుడే ఎందుకు చేయించిందో నాకు తెలీదు బట్ చేయించింది ఇవి చాలా బాగుంటాయండి అంటే నాకు చంపస్వరాలు నచ్చవని చెప్పినాను కదా సో నాకు దొడ్డు దొడ్డు చంపస్వరాలు పది పది ఇవి వస్తాయి కదా లేయర్స్ లేయర్స్ ఒక పది వచ్చినవి లేకపోతే ఇట్లా బుట్టాలు వచ్చినవి అలాంటివి ఏవి నచ్చవు నాకు ఏమో బట్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై చంపస్వరాలు ఇవి చూడండి ఎంత బుడ్డగా ఉంటాయో చాలా నీట్గా బుడ్డగా బాగుంటాయి ఇవి అసలు ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ ఇవి రెండు కలిపి తులం అనుకుంటా వన్ తులా ఎగ్జాక్ట్గా వన్ తులా సో దాట్ ఈస్ ఇట్ అండి మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూపించేసినాను ఇవి కాకుండా ఒకటి రెండు ఐటమ్స్ ఉంటే అవి చక్రీవి ఈశాన్వి తప్పించి ఇంకేం లేవు యా సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు గోల్డ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు ఇంత అంటే ఒక ఇవన్నీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్నప్పుడే చేయించినాను ఒక గుండ్లమాల మాత్రం ఫార్టీ సిక్స్ ఏమో ఉన్నప్పుడు చేయించినాను అనుకుంటా ఈ చోకర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ ఉన్న గోల్డ్తోనే చేయించినాను కాబట్టి అది కూడా అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఆ రేంజ్లోనే ఉండి ఉంటుంది తప్పించి ఫిఫ్టీ అయిన తర్వాత నేను ఏది చేయించలేదు సో ఇప్పుడు ఒకవేళ గోల్డ్ కొనాలంటే కూడా నాకు ధైర్యం సరిపోవట్లేదు అసలు గోల్డ్ కొనా కొనాలి అన్న ధైర్యం సరిపోవట్లేదు ఒకవేళ నేను ఎంత సేవ్ చేసిన మహా అంటే ఒక టూ తులాస్ త్రీ తులాస్కి మించి ఒక అటెంప్ట్లో కొనలేను సో అందుకే నేను ఇప్పుడు కొంచెం నల్ల పూసలు మనం కొంచెం సేవ్ చేసి అలా ఏదైనా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా సన్న సన్న జ్యువెలరీ ఉంటాయి కదా మనకు అందరికీ రెగ్యులర్ వేర్కి ఉండేవి అలా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా లైక్ చిన్న టాప్స్ ఉంటాయి కదా నా మీకు మీరు నేను చూపించలేదు నా దగ్గర డైలీ వేర్ జ్యువెలరీయే ఉండదు నా దగ్గర నా దగ్గర అసలు చిన్న కమ్మలే లేవు తెలుసా ఇవి కాకుండా నా దగ్గర ఒక రెండు ముక్కు పుడుకలు ఉన్నాయన్నమాట గోల్డ్వి అవి మీరు ఆల్రెడీ నా వీడియోస్లో చూసి ఉంటారు మిగిలినవన్నీ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్వి అనమాట సో ఈ పాపడ్ బిల్లలు ఈ ముక్కు పుడుకలు ఇవి నేను అన్నీ వన్ గ్రామే తీసుకుంటా ఎందుకంటే ఏమో అండి అంటే పెద్దగా వాడము ఒక పాయింట్ తర్వాత అన్న ఫీలింగ్ అంటే మేబీ ఒక ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి అన్న ఫీలింగ్ సో అందుకని నేను ఎప్పుడు అలా చిన్న ఐటమ్స్ చేయించాలి అని ఎప్పుడు నాకు థాట్ కూడా రాలేదు ఎంతో కొంత సేవ్ చేసి కొనుక్కోవడం మనం అలవాటు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే బంగారం అనేది జస్ట్ ఒక మెటల్ కాదండి అది యూనో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఇట్స్ వెరీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ అని ఏదైతే అంటామో ఇట్స్ వెరీ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో మనకి యునో ఒక ఏమంటారు ఒక సార్ట్ ఆఫ్ హౌ గుడ్ వీఆర్ హౌ వెల్ వీఆర్ డూయింగ్ అన్నదానికి ఒక నిదర్శనం అని నా ఫీలింగ్ గోల్డ్ అనేది సో యా ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యునో ఇంత పెద్ద వీడియో ఎండ్ వరకు వచ్చి నేను చెప్పేసి వస్తాంతా వింటున్నందుకు మనందరము కష్టపడాలి మనకి ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉండాలి మనందరము ఏదో ఒకటి చేసి మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా మళ్ళీ కొనుక్కోవాలి ఆ కొనుక్కునే స్టేజ్కి మన అందరం వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ వరలక్ష్మి వ్రతం టైంకి మీ అందరి చేతిలో కొత్త నగా నా చేతిలో కొత్త నగ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రే చేస్తున్నానండి అందరు ఆడవాళ్ళకి ఒకళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళని కాదు అందరికీ అందరికీ ఉండాలని అనుకుంటున్నాను సో యా అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు అండ్ యునో మే యూ ఆల్ బీ ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ యునో యూ ఆల్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ ఆల్ యునో యూ లర్న్ టు పుట్ అ సైడ్ సమ్ అమౌంట్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అని అనుకుంటున్నా సో దాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ సి యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో